What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Dito na naman ang pagibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Meron lamang akong requirements. Okay class, may tinda akong tusino Ah, uh, hindi pwede makauwi ang lahat hanggang hindi na uubos ito. Ha? Again, required lahat bumili. If ever hindi ito maubos, wala makakauwi. Ha? Pwede namang utang. Sabihin na lang sa parents, babayaran bukas. Ha? For... <laughs> Meron akong dalawang requirements. Una, dapat po ay willing kang matuto. Pangalawa, dapat willing kang gawin ng lahat para matuto. And if you have those, I am so positive of, of not of COVID-19, but I am positive that you are going to learn a lot today. Not because of me, but because of your dedication to learn. Because that's what matters the most. Okay, bago ka patuluyang mataranta pag-usapan na natin, pag-usapan na natin ngayon ang dapat natin pag-usapan, pero hindi ang crush mo na hindi ka kinakrush back, at hindi rin ang best friend mo na may pa-advice-advice pa siya naman pala yung kabet. <laughs> Kundi, ang pag-uusapan natin ngayong araw ay about the natural numbers, whole numbers, and integers. Ano nga ba ang pinagkaiba ng tatlo, at ano nga ba ang relationship ng tatlo, sa isa't isa. Ah, um, di ba? Buti pa siya may relationship. Buti pa yung tatlo may relationship. <laughs> Ikaw? <laughs> okay. Simula na ang ating kwenturoan. Okay, welcome mga kayo more. Andito na tayo ngayon para pag-usapan ang mga yan. Natural numbers, whole numbers, and integers. Ano kaya ang pinagkaiba ng tatlo? And ano kaya ang relationship ng tatlo sa bawat isa? Now, if you are going to notice, bakit ko kaya piniling liitan si natural numbers? Katamtama naman si whole numbers at napakalaki na integers. There is a reason behind that and Uh, as we go along our discussion, you'll know bakit nga ba talaga sila ganyan. Let's start with natural numbers. Ang natural numbers po ay tinatawag din natin na counting numbers. Actually, para sa akin, mas madali siyang unawain kapag tinatawag siyang counting numbers. Kasi ibig sabihin nun, eto po yung mga numbers na ginagamit kapag nagbibilang. Kunwari, binigyan ka ni mami ng baon na 20, bibilangin mo 20 tagpipiso. Ibilangin mo isa-isa, di ba? Start ka sa 1, 2, 3, 4, hanggang sa 20. Kunwari, ay, sa bagay, wala ka nga palang baon kasi ano, homeschool. <laughs> Kawawa naman. Oh. Uh, anyway, next. Kunwari, magbibilang yung si ate mo ng crush niya sa ibang sections, mga lima or mga sampu sa bawat section meron. Oh. Di ba? Kapag nabibilang, ang mga numbers na ginagamit ay start sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and so on and so forth. So, if you're going to notice, merong tatlong tulok sa dulo. Ano nga bang ibig sabihin nun? So, ang tawag dyan ay ellipsis. That signifies na yung pattern ay tuloy-tuloy pa din. Ibig sabihin, it follows a certain pattern. Nwari, si 8 naging 9, nagdagdag ng isa. Si 7 naging 8, nagdagdag ng isa. Si 6 naging 7, nagdagdag ng isa. Ibig sabihin, ang kasulid sa pattern would be plus 1 dun sa 9. And that is 10. Sunod kay 10, 11. Okay, that's very important. Kailangan you follow the pattern. So, since interval niya is by 1, so by 1 dapat yung mga kasulid na numbers. I repeat, natural numbers, counting numbers, ginagamit kapag nagbibilang. Okay, let's move now to whole numbers. Ano naman ang meron kay whole numbers? What? Okay. Counting numbers din. 
Yun. Counting numbers din sa whole numbers. But, this is very important. May dagdag. May dagdag kay whole numbers. And that is 0. Opo. Dinagdagan lang po siya ng 0. So, ibig sabihin, this would be the example for whole numbers. Ayan. Yung 1 to 9 na tinatawag natin natural numbers and kapag dinagdag na si 0, that becomes now the whole numbers. Ibig sabihin, kaya pala mas malaki ng konti si whole numbers kasi mas madaming numbers ang involved sa kanya. So yun, under ni whole number si natural number. Now, eto baka makatulong. Kapag sinabing whole numbers, pwede mong itake yung O as 0. Whole numbers. Whole numbers. Ibig sabihin, may 0 kapag whole numbers. Sana po makatulong. Next, pag-usapan naman natin ngayon si integers. Ano nga bang meron kay integers? Okay, si integers... What? Okay. What? Okay, counting numbers din. Kasama ang zero. Pero may dagdag ulit, may nakisaw-saw ulit. And those are the negative numbers. Ibig sabihin, mas malawak na ngayon ang sakop ni integers. Kasi may dagdag na negative numbers. What are the numbers involved in integers? Ito yan. Ano nga yan? Counting numbers or natural numbers. Dinagdagan ko ng zero, ano nang tawag? Whole numbers. May mga negative numbers na may ellipsis pa sa dulo. Ibig sabihin, continuous. That made it now. That whole set is considered as the integers. Andaan, kaya malaki si integers kasi sakop niya na yung dalawa. Sakop niya si whole at the same time sakop niya si natural numbers. I hope you're getting the point. Okay, let's summarize it this way. Let's take integers as your lolo. Sana po makatulong to. Si whole numbers yung tatay mo. Si natural numbers ay ikaw. I hope this would help. Integers. Ibig sabihin, si lolo integers under si tatay under ikaw. Again, mas malaki si Lolo. Mas malawak ang sakop ni Lolo. Under niya ang tatay mo at under kanya. Pero si tatay mo, ikaw lang ang under niya. Ayan. Ibig sabihin, that's the relationship of the three. Si Lolo, si tatay, saka ikaw. Ikaw, dyan ka lang sa loob. Stay ka lang dyan. Kalma ka lang. Chill. Chill. Ah. Okay. I hope you're getting the point. Review again. Ano ang tawag dyan? Yes, that's the natural numbers. Kasi ginagamit kapag magbibilang. And the lowest number is 1. Next, dinagdagan ko na ng 0. That made it the whole numbers. Dinagdagan ko pa ng mga negative numbers. That made it now the integers. Okay. Now, to further analyze our discussion, let's have our humor example. Now, let's try to put check dun sa box that corresponds the number given dito, yung tatlong numbers na yan. Let's start with number 1. 1, ang given ay 4. Is it under natural numbers? Is it under whole numbers? Or is it under integers? Let's start with num natural numbers. Ang 4 ba ay natural numbers? Or counting numbers? Ginagamit ba yan kapag nagbibilang? Yes. So therefore, check tayo ngayon dito kay natural numbers. Eh, whole numbers kaya? Yes. ba? Kasi nga, Si whole numbers, under niya si natural numbers. May dagdag nga lang na zero. 
Yes, integer is kaya. Yes, because integers, sakop niya yung mga positive integers. So, ibig sabihin, si 4, tatlo ang category na under niya. Under siya. Natural numbers, whole numbers then integers then Take a look at the examples above. Ito. O, si 4 present sa natural numbers. Si 4 present kay whole numbers. And si 4 present kay integers. Ayan. Next, let's go to negative 56. Sa negative 56 kaya natural numbers or ginagamit kapag magbibilang tayo? Hindi. So, definitely hindi siya natural numbers. Kung hindi siya natural, automatic din, hindi siya ngayon magiging whole numbers. Kasi si whole, dinagdag lang naman ay zero. ba? So, hindi siya whole number. Sa integers tayo, integers ay pwede. Or negative 56 would be integers. Kasi nga, sa integer, kasama na yung mga negative numbers. Next, number 3. 1,980. Natural. Kapag ba nagbibilang, mabibilang mo si 1,980, aabutin mo kaya yan? Yes. Kaya natural number yan. Whole number din. Kasi nga, under ni whole si natural. Since under ni integer si whole sa si natural, automatic din na may check yan. Ganto yan. Kapag may check si natural numbers, automatic po na mag-check kay whole, mag-check kay integers. Bakit? Si natural kasi, under ni whole. ba? At si integer din, under ang natural number. At the same time, under ang whole number. Mas malawak na lang. So, ibig sabihin, once nag-check ka sa natural numbers, check ka din kay whole, check ka din kay integer. Alright, so I hope it's clear now. Punta naman tayo ngayon sa ating you more drill. It's your turn. Turn. It's your turn this time. In same directions, put check on the back that corresponds to the following numbers. Below, we have six items there. And, Please answer that in 3 to 5 minutes, I guess. Kung gusto mo ng 3 to 5 years, ikaw bahala. Basta masagutan mo lang siya na maayos. Eat, boss. Okay, let's answer now. So, I hope tapos na ang lahat. Pagsagot from numbers 1 to number 6. Let's analyze first number 1. 6. Ano kaya ang 6? Does it fall under natural numbers? Counting numbers ba yan? Yes, kapag nagbibilang tayo, kasama yan sa counting numbers. Then, since si whole numbers, under niya si natural, ibig sabihin, dapat lang na may check din si whole numbers. ba? And as well as integers. Si integers kasi under niya yung dalawa. Under niya si whole, under niya si natural number. Kaya dapat may check din si integers. Well, in fact, doon sa taas, Yung 6 andun sa natural numbers, yung 6 present kay whole numbers, and yung 6 present din kay integers. Ayan. Let's move to number 2. Number 2, negative 237. So, saan ba dito sa tatlo idinagdag yung negative kay integers? So, therefore, hindi siya pwede maging natural, hindi rin siya pwede maging whole. So, that is integers. Number 3, 584. Natural yan. Yes, kasi nga, sama yan kapag nagbibilang tayo. And it follows kung natural yan, whole yan, integers yan. I hope you're getting the point now. Next, number 4, 0. Ano kayang meron kay 0? Natural number ba yan? Hindi. Kasi ang smallest number for natural numbers is 1. So, hindi kasama si 0. Whole numbers ba yan? Whole. 0. So, kasama ang 0 sa whole, 
it made it a whole number. Since integer under si whole, ibig sabihin, check din tayo kay integers. Ganun pong mag-analyze. Whole, under ni integer, kaya may check din dapat kay integer. Ayan. Ang 0 ay whole, ang 0 ay integer. Pero hindi siya natural numbers. Next. Let's take a look at number 5 and number 6. 1 half saka square root of 2. Ang 1 half ba? Kasama sa gibi lang. Diba? Ano yan? Kanta lang yan yung 1 half, 1 fourth, 1 fourth, 1 half, disappear, appear. Pero hindi yan kasama sa natural numbers. Hindi rin yan kasama sa whole. Hindi rin siya kasama sa integers. So as square root of 2, hindi yan magpo-fall sa kahit alin dito sa tatlong iyan. And the reason behind that is meron silang ibang kategory na uh, dun sila kasama. 1 half and square root of 2. And that would be our next lesson. So part 2 ng lesson na ito. And we are going to discuss there about the rational numbers versus irrational numbers. So for those who have the correct answer, congratulations. Dun sa nagkamali, okay lang yan. So you can do more with that. You can improve. I hope you understand now kung bakit kayo nagkamali, saan kayo nagkamali, and please don't do that. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed the video and you learned a lot today. And if ever you find this video helpful, please do share this to your friends, to your classmates, to your parents, and to, you, to the teachers out there na nangangailangan ng video na ito. And I just want to say thank you as well doon sa 100 subscribers na nag-subscribe na. If you na not subscribe pa lang, please click that. Click the notification bell para update ka sa mga videos na i-upload natin. I just wanna say thank you to you in advance because you let me help. Because you deserve more, you can learn more, and you can more. See you in my next video. Bye-bye!